Okay. Memang saya nak jumpa awak tapi mak awak dah datang kan jauh-jauh. Awak macam mana? Ha itulah. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Saya dah siap dah ni. Nak keluar. Tapi tak sangka pula yang dia datang. It's okay Mira. Mungkin malam nanti kita boleh jumpa. Hmm, susah sikit kot. Uh, sebab mak saya dekat sini kan. Dia tak biasa tengok saya keluar malam-malam kat sini. Kalau kat kampung tak apa. Saya tak nak dia risau bila dia balik kampung nanti. Oh, iya ke? Uh, saya terlupa pula part tu. I'm so sorry. So okay. Kita banyak masa lagi kan? Hmm. Um, ada apa eh awak nak jumpa saya? Bunyi macam penting je. Memang penting. Okey. Tak boleh bagi tahu saya sekarang? Um, saya boleh bagi tahu sekarang tapi saya tak nak. Sebab tempat dan waktunya tak kena. Nanti bila tempat dan waktunya kena, I will let you know. Okey. Okey, um, bila tu? Hmm, bila mak awak dah balik kampung? Bila mak awak balik kampung? Macam mana kau nak jumpa dia kalau tiap-tiap malam tunang kau terpacak depan pintu rumah ni? Itulah pasal. Aku suruh dia ajak aku waktu siang. Dia kata dia sibuk lah, tak best lah, tak romantik lah. Tak romantik? Dia nak ajak kau buat apa ni sampai nak romantik-romantik? Kau jangan Mira, Hakim tu anak orang kaya. Anak orang-orang kaya ni dia sesuka hati dia je nak buat apa. Habis madu, sepah dia buang. Ti. Kau dah lupa ke yang kau pun anak orang kaya? Ha ha kan? Tapi aku anak orang kaya yang baik. Lagipun aku perempuan. Hakim tu lelaki. Lelaki je yang hisap madu, perempuan tak. Tapi Hakim bukan macam tu, Ti. Eleh. Kalau dah suka, bau tak yang candu pun kau kata wangi. Kenapa ni, Mira? Aku... Aku tak tahulah yang mana yang aku cinta lagi dah. Cuba kau buat solat istiharah. Minta petunjuk dari Allah. Minta petunjuk ditunjukkan yang terbaik untuk kau. Cuma dia je yang tahu. Cuba lah, eh. Ya Allah, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku tidak berdaya menolak rasa yang mendatang. Tapi aku benar-benar telah jatuh cinta. Kiranya dia adalah jodohku, kau pemudahkanlah laluanku. Kau bukakanlah hatinya untukku, Ya Allah, kerana aku tak mampu lagi menahan rasa. Tapi ku keluh untuk bersuara. Kau tunjukkanlah, Ya Allah. Kau pemudahkanlah, Ya Allah. Allah, Ya Rabbi Al-Alamin. Ya 
esto. En Zoom. Macam merah sis. Mempadan dengan aku. Macam pinang di belah dua. Kalau di Elena sis. Aku. Main kari. <laughs> Allah al azim ba ba October hey pagi morning darling good morning darling darling pergi mata dah terjeki lagi punya aku darling eh mau bawa kat sini tu apa kalian tadi ha tapi mengajak kau eh cik dah lama Nama. I, memang slow sikit ingat nama orang ni, sorry. It's okay. Dr. Oktober. You can call me Berja. Berja? <laughs> you ni, aku pula Berja. Buang Okto, ambil Ber. So, lah. Oh, okay. Ni Syah. Eh, bolehkah saya panggil you Syah ni? Asya, sekarang ni kan waktu lunch, so uh, boleh tak kalau saya ajak you lunch? I'm sure you tak familiar dengan tempat ni kan? So, let me introduce you to the place. Uh, I mean, uh, tempat makan yang best. Nak? Actually... Eh, jom lah. Eh, cepatlah. Kita ada satu jam je. Pukul dua je ada kelas. Kan brand macam ni, kita boleh breakfast sama-sama, kita boleh lunch sama-sama. Abang boleh hantar Mira, ambil Mira balik kelas. Malam, kita boleh makan malam sama-sama. Lepas kita makan malam, kita boleh jalan-jalan, tengok wayang ke, pusing-pusing cak alam ke. Kan? Abang, jadual kelas Mira tak sama hari-hari. Lagi pun abang kerja kan? Mana ada masa nak ambil, hantar, lunch, breakfast sama-sama macam ni? Lainlah kalau abang kerja kat sini. Eh, abang memang nak kerja sini. Ha, abang dah tak nak jauh-jauh dah dengan Mira. Abang nak kerja sini? Abang kat sini mana ada peluang? Abang kena pergi KL? KL? KL dengan Syak Alam dah lah jauh. Kalau abang kerja pukul 8, pukul apa pula abang nak keluar rumah? Tak apa, Mira jangan risau. Kat sini mesti ada kerja kosong dulu. 
Nanti abang usahakan, eh? Abang-abang tak bolehlah macam ni. Mina pun nak dekat dengan abang. Tapi abang dah datang jauh-jauh macam ni, apa salahnya kalau abang cari kerja yang lebih baik, kerja yang lebih baik. Tapi Mira, abang macam mana kita nak kahwin? Kalau tak ada duit? Ha? Takkan lepas kahwin kita nak sewa bilik aje. Kita kena rancang semua tu dari sekarang, bang. Tiga tahun tu kejap je, pejam celik, pejam celik dah. buat semua ni untuk kita bang bukan untuk orang lain betul tak kau memang nak cari naas lah Mira kalau dia duduk jauh-jauh tak apalah juga ni dia nak duduk dekat-dekat dengan kau sebab itulah aku tak bagi dia kerja kat sini kalau dekat dia asyik nak berkepit je kau sedar tak apa yang kau cakap ni Aku nak curang dengan dia ke? Aku tak tahulah. Aku masih cintakan dia tapi... Aku tak tahu nak buat apa. Aku perlu masa untuk fikirlah, Kitty. Curang, curang. Ha. Kamu nampak tak? Kenapa eh? Orang asyik tengok kita saja. Kau aku semua dia yang perasan. Kita terbuka ke? Eh, hey, jomlah kita pergi. Aku tak kita macam ni. Aku rasa mesti ada benda yang tak kena ni. Ha, tak apa. Kita pergi jumpa wartawan wangan gosip kerja kita ni. Mesti dia tahu apa yang tak kena kan? Wartawan wangan gosip kita? Ada ke? Siapa? Eh, hey, tak kira lah mulut longkang kan mulut lombong ke. Sekarang cerita kau umur berdua ni dah tersebar satu kajian. Yang aku heran je pula from day one sampai day sekarang ni. Kau mau berjalan berdua, berkepit. Mana tak orang kata cerita tu betul? Lah, kami kancing sebab kami satu kelas, satu rumah. Datang kelas, balik kelas, semua satu kereta. Bukan sebab kami ni less kincan. Sekarang ni, macam-macam boleh jadi. Especially pada orang yang marahkan kau mah. Marahkan kita orang? Siapa yang marah dekat kita orang? Hai. First time aku tengok dia, macam nak pensan aku rasa. Handsome-nya dia. Kau perasan tak picik mata dia? Sekali aku tengok, macam biru air laut. Dua kali aku tengok, macam hijau. Kau rasa dia tukar-tukar contact lens ke? Eh, aku tak ada masa lah. Nak tengok picik mata orang lain. Banyak lagi kerja penting aku kena buat. Kau ni buat biat ke apa? Kau ni potong steam betul lah. Potong steam? Hello, dah lupa ke anak kau yang betik kat rumah tu? Lelaki yang aku cakap kau cinta bagai nak rak tu. Ha, first and last yang kau cinta tu. Alah, aku minat-minat macam gitu je. Bukan aku nak buat suami pun. Bukan aku je yang minat. Sekolah lain pun minat. Sekolah ni, apa tak lagi? Kau tu je yang tak sedar. Kau tu tak normal lah apa? Eh, hey, aku yang tak normal. Eh, hey, kau perasan tak? Perut kau tu makin ke depan. Lainlah macam aku ni single. Kau tu dah beranak pinak. Beranak pinak? Kau describe aku macam kambing dalam kandang tu ya? Habis tu kau nak aku cakap apa? Lia, kita ni kawan wanita. Kena berhenti buat kawan lelaki perasan. Jangan rendahkan mertabat kawan wanita semata-mata sebab mata dia brown. Betul lah kata kau, Abah. Sorry lah, Abah. Eh. Aku lupa jadi kejap. Kau tahu mata dia brown? Mata siapa? Eh, tadi kau cakap jangan rendahkan mata bat kita hanya sebab mata dia brown. Ah, uh, uh, aku bukan nak cakap pasal pasal dia. Aku cakap pasal um, pasal Justin Bieber. Peminat dia kan macam juta. Tak tahu lah pula mata Justin Bieber tu brown. Ah, tak kisahlah mata dia brown ke biru ke hijau ke. Kerja kau dah siap ke belum? Tadi cakap banyak saham kerja, banyak assignment student kau belum membaca. Ya Allah. Belum lagi. 
baik mak buyung. Panggil mekanik ke? Uh, huh? Dah panggil dah. Tapi mereka boleh datang pagi besok. Habis tu nak balik macam mana? Habis tu uh, tak try call taksi? Eh, saya takutlah naik taksi. Saya ni kan anak dara lagi. Uh, zaman sekarang ni macam-macam boleh jadi tau. Uh, tapi tak kena nak naik bas pula kan? Syah, tapi nak suruh saya balik naik bas? Hmm, Okey, tak apa. Kalau tak nak naik bas... Ah, sesi komputer dia dekat. Wah, kita ni memang seratus jiwa kan, Syah? I suka jazz dan you pun suka jazz juga. Hmm, kita sama-sama belajar dekat UK and now kita mengajar dekat universiti dan kajian yang sama. My God, macam macam Tuhan nak temukan kita berdua je kan? Temukan kita berdua. Uh, Masuk you? Ya. Yeah. Uh, you know that jodoh-jodoh thing? Jodoh? Uh, I mean, as for kahwin? You ni katal lah, Syah. <laughs> Malu I. Straight to the point sangat. Kot dia pun, you pun ada hati dengan I. Tak payahlah cepat-cepat. Kita kan baru je kenal. Excuse me? Syah, besok pukul berapa yang nak ambil I? Ambil you? Hmm. Kita I kan rosak. Habis tu macam mana nak pergi ngajar? You kenalah ambil I. Uh, um, actually... Please. Please, Syah. Please. Nama dia Syah Reza bin Syah Rahman, umur 32. Lulusan universiti di London, sama macam Cik juga Mak. Mak bapak dia duduk kat Melaka. Ah, yang paling penting Mak, bujang terang-tang-tang, single-mingle. Sama lah macam Cik, sesuai ke tidak? Oh lah, sesuai itu memanglah sesuai. Hmm. Tapi Mak airanlah, Bo. Hmm. Bujang tak, ribut tak. Tutup hang kata hang ada calon suami. Mak kapa, mak takut hang bagi harapan kosong kat mak masa sebab hang nak tolak, hang tak nak kahwin dengan Dr. Iman tu. Eh hey, mak, mak nampak cik ni macam main-main ke? Cik cintakan Dr. Syah, bukannya Iman. Eh hey, mak ni... Betul ke hang tak main-main ni? Ha lah mak, pertama kali cik jumpa dia, cik terkui jatuh cinta kat dia. Oh, jadi ni cinta pandang pertama lah no? Oh, cinta pandang pertama dan inilah cinta pertama Cik. Mak pun tahu kan, Cik tak pernah bercinta. Oh lah, itu yang suspend tu. Mana tahu Hang nak main-main ke ataupun dipermainkan. Cinta ni bo, manis boleh, pahit pun boleh. Mak tak payah gaduh lah Mak. Cik yakin Mak, inilah jodoh yang Tuhan dah sediakan untuk Cik. Kalau gitu Hang kata, Alhamdulillah lah. Tapi bila mak boleh jumpa dia? Cinta-cinta juga apa. Tapi restu dari mak ni penting lah tau tak? Mana tak? Kukuk mak tak setuju ke? Ha? Kukuk dia tu pun tiga suku. Eh hey, mak ni, sasa nama dia pun Dr. Syah Reza. Takkanlah tiga suku. Nak heran apa? Hang sendiri pun mensyarah siapa tak kenal. Ha? Ha, tapi kalau orang tak tahu, kan, Hang pun kata tiga suku. Mak tu mak je kata, orang lain duk pun. Ni lagu ni lah, besok masa dia main jemput cik, ha, mak tengok, mak jumpa. Ha, cik kompon mak mesti berkenan pun je lah. Hei, mana pula lah mak ni. Dia pukul berapa dia tak sampai. Telefon pun tak angkat. Tak kaya si dia tu. Eh, jangan, jangan tu pula aku. Hmm. 
Eh, mau nak buat apa ni? Oh, mak nak menyambut anak menantu mak lah. Apa lagi? Oh, 36 tahun pun mak dah tunggu saat-saat lagu ni. Akhirnya mak dapat buat menantu. Oh, tak payahlah mak, dia pun tak tahu mai ke dok ni. Buku berapa? Ha? Tak mai? Awak yang? Pasal apa? Mana lah cik tahu. Pasal apa pula hang tak tahu? Dah hang tu girlfriend dia. Dia tu boyfriend hang. Mestilah hang kena tahu. Mak, dia bukannya lelaki cik. Kalau lelaki cik, tahulah cik nak jawab. Ba, hang ni bertepuk dua belah tangan kau sebelah tangan ni. Ha? Apa pula yang tepuk tangan ni, Mak? Dah lah orang tu tak main, Mak nak tepuk tangan pula. Eh, Mak ni, Mak suka ke tengok anak Mak miserable? Suka ke? Miserable tu menatang apa? Mak! <laughs> Aduh! Pencara kat sini memang macam-macam karakter. Ha. Tapi semuanya okey. Selama kita rambut sama kita perangai semua yang lain. Eh, tapi Mal. Ha. Dr. Oktober macam mana eh? Dr. Oktober. Oh. Tu, special case tu. Special case. Special case macam mana? Aku tak bermaksud benda yang buruk kat dia. Tapi kalau kau nak tahu, dia di antara pensyarah yang terbaik di sini. Semua student respect, tapi takut dengan dia. Respect tapi takut? She's good. Tak ada seorang student dia pun yang fail. Tapi untuk lulus di tangan dia, dia orang kena go through hell. Kau nak tahu kenapa? Sebab dia nakkan yang terbaik. Sebab dia cepat obses. Obses in what? Everything. Ajah. Obses. Syaratnya, kau kena ubah style baju kau dulu. Asal dengan baju aku. Tak cukup mahal ke? Bukan tak cukup mahal, Mira. Tapi tak cukup perempuannya. Maka, Mira tu dikatakan boyfriend kepada Kitty. Betul juga tu Mira. Apa kata Mira tukar cara pakai? Mira pakai skirt ke? Mira pakai gown ke? Baru nampak macam perempuan ini nampak macam jantan je. Abang, Mira dah pakai macam ni sejak sekolah rendah lagi lah, bang. Mira tak selesa lah nak pakai baju yang kain lebih-lebih sangat. Susah nak gerak. Kalau pakai seluar, kalau nak jalan, kejap je sampai. Memanglah senang nak bergerak kalau pakai seluar. Aku pun suka pakai seluar. Tapi masalahnya sekarang, kita nak stop dari orang mengata kita ni less kencan. Sampai bila aku kena jadi perempuan macam ni? Eh, siapa ke amat le? Ha, dalam hukum mengatakan perempuan merupa lelaki, haram. Faham? Ha, dengar tu. Alah, bosan lah macam ni. Eh, mana boleh macam tu? Kau tak baik tahu mempermainkan hukum hakam berdosa. Haram tetap haram. Faham? Ha, tak pun Mira cakap kat diorang yang Mira ni dah tunang. Tak apa, abang pun boleh pergi sana. Abang buat orang semua yang cakap Mira ni perempuan tulen. Dan Mira dah tunang, akan kahwin dengan abang. Eh, jangan, jangan, jangan. Abang, kita bukannya artis nak buat announcement macam tu lah, bang. Malulah Mira nanti. Malu? Kenapa Mira malu dengan abang? Oh yelah, abang ni tak belajar tinggi macam Mira kan? Uh, bukan macam tu Abang Senin. Maksud Mira, Mira malu sebab peliklah buat macam tu. Lagi satu, kita orang kan junior. Nanti apa lagi orang kata kat kita orang? Habis tu, Mira ada cara lain? Eh, hey, mana ada cara lain? Cara tu je. Mira, kau kena... Ah, okey, 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 okey. <tuh> Tapi aku... Tak reti nak dressing lah, Kitty. Nanti nak elak daripada nampak macam less kincan, nanti nampak macam bapak tua lah pula. Part dress up tu, kau jangan risau. Kau serah je dekat aku.
betul ke apa aku buat ni? Kenapa aku pula kena ikut syarat dia? Bukan aku ada hutang pun dengan dia. Kau nak tahu kenapa? Sebab dia nak kena yang terbaik. Sebab dia nak cepat. Obses. Kalau dia ni obses, mesti nak dapatkan juga apa dia nak. Kalau tak dapat cara A, mesti dia buat cara B. Dia nak buat apa nak pergi? Ha. Kalau pergi, dia macam tu juga. Lepas kalau aku pergi, macam melayan dengan dia juga. Hmm. Tak nak pergi lah. <laughs> Kenapa? Kerja? Tak ada. Suka. Buatlah lagi. Tu dah masuk. Nanti lauk setu. Cukit. Doktor Oktober, can you please behave? Ay, tadi cakap suka. Suruh buat lagi. Ha, dah lupa ke? Saya, Encik, memang suka makan masak-masak kampung macam ni. Huh. Itu hari belajar kat UK, lama. Huh. Mana nak dapat makan macam ni? Ini hmm. balik. Hmm. Pantang jumpa. Hmm. Badan rendam lah. Bagus lah. Yeah. Makan, makan bagi perhabis pun tak apa. Makcik masak memang nak bagi Syuhar makan, bukanlah suruh tengok. Makan lah. Hmm. Kalau you suka makan kat sini, you boleh main makan hari hari. Come on. Hmm, betul. Tak apa, saya nak main hari pun tak apa. Eh. Tiap hari macam nak kena masak juga. Kan apa? Hari pun kalau saya nak makan apa, teringin habak. Habak main. Makcik masak nanti. Masuk dekat tu. Tak apa, Masjid. Tak payah, Masjid. Tak payah susah-susah. Saya hmm. sebenarnya sekarang ni... Uh, ...tengah diet ni. Tak boleh nak makan nasi banyak sangat. Oh. Kalau macam tu, saya boleh bawakan sandwich untuk you. You tak payah nak tercari-cari apa you nak makan. Yelah, dekat you tu bukannya ada makanan untuk diet. Semuanya high calorie. Betul. Saya orang nak tahu tak. Bunya kalau pasal buat sandwich dia memang pakar. Dia boleh buat semua. Sandwich sardin, tuna lah. Sandwich kembur, sandwich belut. Makcik, makcik. Uh, uh, saya sebenarnya memang sekarang Bukan suka diet je. Sekarang ni suka buat puasa sunat. Orang oh, kata pahala pun dapat, diet pun dapat gerak. Ni, Syah. Makcik nak tanya orang sikit boleh tak? Awak makcik tengok dari tadi. Syah duduk panggil anak makcik ni. Doktor Otobor, Doktor Otobor. Awak? Makcik nak saya panggil dia apa pula? Belum. <laughs> ni, panggillah sauna romantik sikit kau pokok. Masuk so, makcik macam mana ni? Loh, tak kaya tu pun makcik nak habak. Tak apa lah. Makcik terang-terang lah. Bukan apa tak pernah bersadik ingat ya. Loh ni, budak-budak muda kan nak panggil pasangan dia apa, panggil apa. B lah, Hani lah kan. Oh, pendek kata yang berkaitan dengan lebah semua ni. Ada yang kata mama, papa, mami, daddy. Link pun tak lingkup. Mama, papa. Sweet juga kan, Papa? Oh. Makcik, saya nak kena balik ni. Eh? Ada orang telefon ni, ada orang macam sini. Bila masa yang bagi telefon? Ni, Makcik tak nampak pun. Ui, saya sayangkan ni ada, ada ni, BBM ni. Tapi dia tak menggantang apa ni. Memang, memang. Eh, Makcik, eh, Syah, Syah. Terima kasih, eh. Tunggu, tunggu. Syah. Terima kasih. Syah, tunggu, Syah. Tunggu. Ni Makcik nak tanya ni.
Kau ni kenapa? Ada masalah ke? Oh, ni. Hmm. Aku memang macam ini. Ramai ada orang tegur. Ay. Kalau macam ini maknanya, aku tak fikir macam mana nak solve problem. Problem apa? Ada benda yang aku boleh tolong? Personal lah, Mal. Oh, personal. Biasa lelaki ni ada dua perkara je yang buat pening kepala. Satu perkara, Pasal keluarga dan satu lagi pasal perempuan. Kau yang mana satu ni? Perempuan. Alah, relaxlah. Macam tak biasa. Kita ni kan lelaki. Ni apa pasal sebenarnya? Kau syok kat dia, dia tak syok kat engkau ke? Terbalik. Dia syok kat engkau? Ha, tapi aku tak syok kat dia. Biasalah. Kalau setakat syok-syok ni, Syah, takkanlah tak pernah ada orang yang syok dekat engkau. Adalah, ramai. Tapi tak adalah yang ajak kahwin macam ini sekali. Bila jadi macam ini, aku tak tahu nak cakap macam mana ni. Apa pula tak tahu nak cakap macam mana? Kau cakap je lah dengan dia. Kau tak nak dengan dia. Habis kita. Tak sampai hati. Macam inilah kau pilih. Kau nak tak sampai hati atau kau nak susah hati? Susah hati sebab dia ajak kau kahwin. Tapi kau tak nak. Ataupun kau nak kahwin dengan dia. Uh, ii, tak nak aku. Takut aku. So, apa lagi? Tepuklah dah ada. Tanyalah selera. Manalah tahu ada jawapan pada masalah kau tu. InsyaAllah. Masuk. Syah, panjang umur saya. Baru nak tengok kat awak. Tengok kat saya? Kenapa pula? Yelah, dengan lagu tu, Tengoklah, pasti kita orang. Hmm, malu pun dia juga tak sabar pun. Ia juga. Doktor Oktober, kita akan talk. Hmm, saya pun rasa kita akan talk. Yelah, memang saya tanya juga kenapa dia lari. Bila dia tanya juga nak masuk minyak saya. Ini pun satu. Terus terang saja. Lah. You nak terus terang apa pula kat your mum ni? Mahal. Dah garu cendana pula. Dah tahu kan tanya lagi. Memang garu memang cendana. Sebab saya tak tahu sebab tu lah saya tanya. Ini apa pula ni? Hmm. Berpantun, berkias pula. Memang tu. Masa muda dan hari. Oktober. Wah. Masuk. Yang korang dah fitnahkan aku dengan Asmira. Korang tahu tak apa hukumnya buat fitnah ke orang? Oi, kalau kau nak cakap tu, kau cakap baik-baik sikit eh. Ni sedap kepala lutut kau je nak menuduh kita orang. Kita. Si anak gajah ni cakap pasal kita cakap pasal dia dengan budak tomboy tu ada hubungan teman tapi mesra. Oh. Kalau yang ini jadi memang betul lah yang korang ni yang mulut longkang. Eh, kalau mulut kita orang ni mulut longkang, mulut kau tahu mulut apa? Kongkang. Kongkang mongkang, aku sepak, kau orang terkangkang. Hei, kalau korang nak tahu yang kita orang ni, aku dengan Mira ni kadi suci, muni dan sejati. Ibu eh, kau baca korang. 
tak tahu hujung pangkal. Eh, sedap je kau cakap kan? Kita orang yang tak tahu hujung pangkal ke, engkau tu yang tak kenal lagi perempuan. Banyak cakap pula kat sini. Mulut kau baik-baik sikit eh? Alright. Hmm? Kau nak buat apa dengan kita orang? Eh, kau ingat aku takut ke dengan budak kampung tu? Ingat apa? Dia dah pakai skirt, dah pakai kain macam tu boleh sorot semua dosa dalam kain tu ke? Siapa yang buat dosa sekarang ni? Aku ke korang? Buat pengantuan korang yang Asmira tu dah bertunang dengan lelaki. Dah, dah bertunang? bertunang? Yes. Dan nama tunang dia Senin. Jadi korang baik lupakanlah niat korang tu nak finah kita orang ni lah sekincan. Silap-silap nanti tunang Semira tu yang lelaki tu datang pelangkung kepala korang suku sekong. Nak tunang? Macam mana ni si? Ha? <tuh> Baguslah kalau dah bertunang. Hakim mesti suka kan cerita ni? <tuh> <tuh>